Mon septième épisode de Easy traitait de One Shot, qui était devenu un de mes coups de cœur, ainsi que mon jeu favori. J'ai par la suite fait un épisode sur FTL, histoire d'équilibrer et de parler d'un jeu que je n'ai pas aimé, mais que je respecte malgré tout. Mais si on m'avait dit qu'il fallait attendre simplement deux épisodes pour retomber sur un coup de cœur, je l'aurais jamais cru. Mais pourtant, nous y voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Uzi, aujourd'hui, Hades. Tout commença en 2017, lorsque le studio Super Giant Games, connu pour les jeux Bastion et Transistor, lança le 25 juillet de la même année leur troisième création, Payer. Un mois après, l'équipe décida de travailler sur leur prochain jeu. Comme pour chacune de leurs œuvres, le studio franciscané voulait faire quelque chose d'unique. Et quoi de plus unique qu'un patchwork des atouts de leurs précédents ouvrages, à savoir le système de combat de Bastion, l'atmosphère et l'aspect stratégique de Transistor, ainsi que la structure narrative de Payer. Il a été ensuite question d'en faire un jeu disponible en accès anticipé, de manière à ce qu'il puisse être amélioré grâce au retour des joueurs et qu'Hades puisse devenir le meilleur jeu possible. Mais également pour que l'histoire soit proposée sous forme d'épisode, à la star d'une série télévisée dont le lancement de l'accès anticipé sera le pilote, et dont chaque nouvelle mise à jour sera un nouvel épisode riche en éléments clés scénaristiques et en nouveaux personnages, un choix qui apporte donc une plus-value à l'aspect narratif du jeu. Un des grands défis de Super Giant Games a été de rajouter une dimension narrative dans un genre vidéoludique comme le roguelite, qui se prête à l'action et à la performance technique. Un défi auquel l'équipe est habituée puisqu'ils avaient combiné avec Bastion le action RPG avec un aspect narratif beaucoup plus ambigu. Se rajoute à ça un autre défi, le choix du thème de la Grèce antique, sujet passionnant Greg Casavine, le directeur artistique du studio, et que l'équipe devait revisiter selon leur interprétation et de manière à être conforme au style du roguelite mêlé au jeu d'action. Ce qui est un défi de tous les instants, il faut bien le reconnaître. Après avoir pensé à un scénario prenant place dans le labyrinthe de Minos, idée qui fut vite mise de côté en raison de difficultés scénaristiques, l'équipe, Greg Casavine en tête, eut l'idée de raconter l'histoire de Zagreus, fils d'Hadès qui essaie d'échapper de l'emprise de son père, ce qui permettrait de focaliser l'histoire sur les dieux de l'Olympe, présenté par Casavine comme une grande famille dysfonctionnelle dans laquelle tout un chacun pouvait se reconnaître. Ainsi, l'échec à répétition du genre permettrait l'inclusion de scènes burlesques, montrant Zagreus revenir chez son père après moult défaites et les relations au sein de cette famille dysfonctionnelle. En tout, plus de 10 heures de dialogue entre Zagreus et les autres personnages non jouables seront rédigés par Casavine et ses scénaristes, sur la base d'un grand nombre d'événements potentiels qui pourraient arriver aux joueurs en cours de partie et qui permettraient sa progression. En raison du faible nombre d'effectifs chez Super Giant Games, 20 membres en tout, il a été décidé que l'accès anticipé d'Hades ne serait géré que sur une seule plateforme dans un premier temps. L'équipe approchera alors Epic Games, qui préparait à ce moment-là l'Epic Games Store, dans le but d'en faire une exclusivité temporaire de la plateforme. Choix qui s'explique par la volonté d'Epic Games de viser principalement les streamers et les créateurs de contenu. Hades sortira en accès anticipé sur le Epic Games Store le 6 décembre 2018, soit le jour des Game Awards 2018 durant lesquels il a été annoncé, avant de débarquer le 10 décembre 2019 sur Steam, toujours en accès anticipé. Le jeu se concentre donc sur Zagreus, le fils d'Hadès, dieu des enfers, qui souhaite s'échapper de l'emprise de son père pour rejoindre l'Olympe. Il sera soutenu durant sa quête par les autres dieux de l'Olympe qui lui fourniront des capacités afin d'oxyre les larbins de son père qui refuse la fugue de sa progéniture. J'ai découvert ce jeu grâce à mon vieil ami Legba qui a commencé à l'expérimenter dès sa disponibilité sur Steam. Alors que j'étais en confinement et que je cherchais des jeux à acheter pour m'occuper, la discussion suivante s'est déroulée sur Discord. En fait Legba, je cherche à me prendre quelques jeux sur Steam dans ma liste de souhaits. Mmh, d'accord, y'a quoi Alors Spellcaster University, mmh. Hades, Hades, Westland Remastered, Hades. Elder Scrolls, par contre lequel je vais me prends entre le 3, le 4 et le 5 Hades. Pour le New Vegas peut-être Baby l'anniversaire il a l'air cool. Hades. Les 4 chapitres de Nekopara, le problème c'est que j'ai pas trop envie de VN en ce moment. Hades. Pour réussir partir sur Ukulele Ouais mais 40 balles pour un platformer quand même. Sinon il y a ce jeu sur la Corée du Nord qui a l'air cool. Ça a l'air pas mal Hades. Ouais. Je l'ai donc essayé en me disant que j'avais rien à perdre à le tester, mais en ignorant comme pour One Shot que j'avais plus à gagner que ce que je pensais. Car oui, Hades a beau être un roguelite, un genre vidéoludique qui ne me transcende pas des masses, ça n'en demeure pas moins une petite tuerie. Dans ce jeu, vous devez enchaîner différentes salles générées aléatoirement dans les 4 niveaux du jeu, à savoir le Tartare, l'Asphodel, l'Elysée et le Temple du Styx. Chaque salle contient des ennemis ou des boss, à combattre ou à éviter, pour débloquer soit une bénédiction d'un des dieux de l'Olympe, sans compter le marteau de Dédal pour augmenter ses compétences, soit des items comme des obols de carreaux pour acheter des items à sa boutique, des nectars, des ténèbres, des joyaux, des clés et des cœurs de centaure pour augmenter votre jauge de vie. Chacun des quatre niveaux se conclut par un boss à oxyre pour accéder au niveau suivant. En cas de défaite, vous retournez chez votre père, Hadès, ce qui vous permettra d'interagir avec certains des résidents, voire même leur offrir des nectars pour recevoir des cadeaux et faire avancer le scénario grâce au dialogue, acheter des compétences supplémentaires grâce aux ténèbres, ou débloquer du contenu supplémentaire grâce aux clés et aux gemmes. Cela m'amène au premier gros point majeur qui me fait apprécier Hades au détriment de d'autres roguelites. C'est que ce dernier, via ses possibilités d'amélioration du personnage, en fait un jeu du genre plutôt indulgent tout en restant punitif, menant un certain équilibre, évitant la frustration ressentie en jouant à un FTL par exemple. Ceci cumulé à la fluidité du gameplay, surtout avec les bénédictions accumulées au fil des parties, fluide, fluide, fait que le jeu est un pur plaisir à jouer. 
Fluide Et puisqu'on parlait du scénario il y a peu, je dois reconnaître que je suis agréablement surpris par l'apport narratif conféré par l'équipe de Super Giant Games. Beaucoup me répondront que le genre du roguelite n'est pas forcément antinomique avec le scénario, et en soi vous auriez raison. Sauf que là où d'autres roguelites manifestent leur aspect narratif via des easter eggs qui mènent à différentes interprétations, celui de Hades se manifeste par des dialogues à débloquer en donnant des nectars à offrir aux personnages ou aux simples interactions avec ces derniers. Comme la plupart de ces dialogues sont réalisables chez Hades et que le jeu ne possède pas de réelle fin à l'heure actuelle, cela confère à l'ouvrage une replay value quasi infinie. Mais si Hades ne se résumait qu'au gameplay efficace, ce serait trop facile Car Hades se démarque aussi par son level design et son cara design inventif et libre tout en restant conforme au panthéon de la mythologie grecque, qu'il fait simplement évoluer. Un équilibre pourtant difficile à saisir par moment. N'est-ce pas, film Et la sono, je pense qu'on peut en parler de la sono, hein, Legba Euh... Quoi Est-ce qu'on en parle de la sono Qu'est-ce que j'en sais, moi J'écris des vidéos à ta place, maintenant Mais bien sûr qu'on en parle de la sono Euh... Okay. Le casting vocal comportera quelques fidèles têtes de l'équipe franciscanaise, comme Logan Cunningham, voice actor de Super Giant Games depuis Bastion qui fera la voix de Hades, Poseidon, Achille, Caron, Asterion et le narrateur, et Christopher Sapphire qui offre ses services depuis Transistor fera la voix de Thanatos. Le reste du casting vocal seront des anciens de Payer, comme Peter Canaves qui fera les voix de Zeus et du Chaos Primordial, le concepteur Greg Casabin lui-même qui fera la voix d'Hypnos, Jimmy Landrum qui fera les voix d'Artemis et de Nyx, Cyrus Nemati qui fera les voix d'Ares, de Dionysos et de Thésée, et Courtney Vainis qui fera les voix d'Aphrodite et de Dusa. Enfin, plein de nouveaux venus se joindront à la bande, comme Andrew Marx en Hermès et Sisyphe, Avalon Penrose en Megara, Ben Prendergast en Patrocle, Laila Berzin sans Demeter, Francesca Hogan en Eurydice, Kelly Moore en Perséphone, Marianne Miller en Athéna, Alecto et Tisiphon, et enfin Michael Alchi en Orphée. Et bien sûr, je ne pouvais pas parler de l'aspect sonore du jeu sans aborder le sujet de Darren Korb, compositeur attitré des jeux de Super Giant Games depuis Bastion, qui en plus de revenir à la musique sur ce quatrième jeu, fera également les voix de Zagreus et de Tados. Pour Hades, le jeune compositeur californien optera pour des sonorités méditerranéennes mêlées à des éléments de rock progressif, avec des musiques commençant en douceur comme une sorte de calme avant la tempête, avant d'exploser dans un tourbillon de distorsion lors des combats de boss, vous faisant comprendre que le jeu ne va en aucun cas vous épargner. Bien évidemment, le jeu profite des personnages d'Orphée et de Ridis pour proposer en dehors de ça des balades acoustiques mélancoliques propres au registre de Darren Corb et de la ludothèque de Super Giant Games. Tout ceci réuni, on s'en rend compte qu'Hades est un roguelite qui a su réellement tirer son épingle du jeu en proposant une recette efficace, ergonomique, fluide, fluide et avec une immense replay value qui ne mène jamais à la lassitude, tant ce dernier est riche en contenu. Franchement, je vois pas ce qu'il faudrait dans ce jeu pour me séduire encore plus. Et hey, Taiki, tu sais que tu peux débloquer une scène de romance gay Avec Thanatos Ce jeu est génial <coughs> Pardon. C'est Taki Sensei qui vous dit, continuez à jouer à des jeux, et au revoir. Et sinon, t'as déjà joué à Transistor Euh... Bastion Ben... Au moins pas ailleurs, j'espère. Euh... C'est pas vrai. <rire> t'as joué à aucun autre jeu Super Giant à part ça Non. Toi, tu vas plus sortir ces prochains mois. Eh merde